नमस्कार मित्रांनो मी शंभुराज खमकर तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर सहर्ष स्वागत करतो मित्रांनो आपण आजच्या टॉपिकला सुरुवात करण्यापूर्वी मी एक गोष्ट आवर्जून सांगेल की मित्रांनो या ज्या काही व्हिडिओज आहेत त्या फक्त आपण एज्युकेशनल पर्पजसाठी बनवतो आहे याचा कोणताही हेतू तुम्हाला टिप्स देण्याचा नाही किंवा तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्केटचं नॉलेज यावं यासाठी आपण तयार करत आहोत त्यामुळे तुम्ही माझ्या जो काय मी अनालिसिस करतो याच्याबरोबर तुमचं स्वतःचं नॉलेज किंवा तुमचं ॲडवायझरचं नॉलेज घ्या आणि त्याप्रमाणे ट्रेड करा असं मी तुम्हाला सांगेल मित्रांनो आपण आज पाहणार आहे निफ्टीचा टेक्निकल ओव्हरव्ह्यू मित्रांनो प्रत्येक आठवड्यामध्ये मी खास तुमच्यासाठी घेऊन येतो खूप साऱ्या लोकांची मला रिक्वेस्ट असायची की आम्हाला थोडं निफ्टीचा व्ह्यू द्या कारण याचा फायदा काय होतो तुम्हाला ट्रेड घेण्यासाठी खूप चांगलं एक प्लॅटफॉर्म का होतो म्हणजे तुम्हाला तुमचे ट्रेड ॲक्युरसी वाढण्यासाठी नक्कीच मदत होईल कारण याच्याबरोबर माझा व्ह्यू काय आहे तुमचा स्वतःचा व्ह्यू तुम्ही लावत आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला साहजिकच याचा फायदा होतो मित्रांनो आपण जो आता टेक्निकलचा व्ह्यू पाहतोय हा फक्त मी निफ्टीचा का देतोय कारण निफ्टी मोस्टली डिपेंड असते सगळ्या मार्केटवर म्हणजे निफ्टी जर प्लस असली तर मोस्टली बऱ्यापैकी सगळे स्टॉक किंवा एक हायर पर्सेंटेजमध्ये स्टॉक काय असतात त्या दिशेने चालायचा प्रयत्न करतात त्यामुळे मी नेहमी तुम्हाला सांगेल तुम्ही कोणत्याही स्टॉक्स खरेदी करणार असाल विक्री किंवा जो काही ट्रेड करणार असाल तत्पूर्वी निफ्टीचा नेहमी व्ह्यू किंवा निफ्टीचा स्टडी करा जेणेकरून तुमची ट्रेडमधील ॲक्युरसी वाढायला मदत होते तर चला मित्रांनो आपण पाहूया आपचा निफ्टीचा टेक्निकल व्ह्यू तत्पूर्वी मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारच्या जर व्हिडिओ टेक्निकल फंडामेंटलच्या पाहिजे असतील खूप साऱ्या व्हिडिओ आहेत आपल्याकडे मित्रांनो आणि अगदी मराठीमध्ये आणि टॉपिक वाईज व्हिडिओ बनवलेत तुम्हाला आवडतील अशा तर नक्कीच आपल्या चॅनलला तुम्ही जाऊन त्या सगळ्या पाहू शकता आणि आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आणि व्हिडिओ आवडली तर नक्कीच लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा तर चला मित्रांनो आपण घेऊया आजचा निफ्टीचा व्ह्यू तर मित्रांनो आपण आलेलो आहोत चार्टिंगच्या वेबसाईटवर मित्रांनो चार्टिंग का दाखवतो तर खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल हे नवीन लोकांना आणि साधा आणि सिम्पल आणि अतिशय सुटसुटीत असं सॉफ्टवेअर आहे या व्यतिरिक्त इन्व्हेस्टिंग डॉट कॉम ट्रेडिंग गो असे खूप सारे विविध प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स आहेत ते तुम्ही कोणतंही वापरू शकता किंवा अगदी आपल्या ब्रोकरचंही तुम्ही वापरू शकता मी फक्त एक कॉमन आहे सगळ्यांना यूज करता येईल म्हणून हे दाखवत असतो तर चला आपण पाहूया शुक्रवारची मुवमेंट काय आहे आणि या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणखी शंका असतील तर मागील वीकमधला व्ह्यू पाहायला विसरू नका याच्यामध्ये मी खूप साऱ्या गोष्टी आधीच क्लिअर केल्या होत्या तर पहा शुक्रवारी मार्केट पडलं आता हे का पडलं तर अमेरिकन मार्केटमध्ये काहीतरी एक निगेटिव्ह न्यूज होती किंवा त्या मार्केट जवळपास पाच टक्के डाऊन होतं त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या मार्केटवर पडला परंतु तो इम्पॅक्ट जास्त आपल्या मार्केटवर परिणाम करू शकला नाही आणि आता ती न्यूज डिस्काउंट झाली लक्षात ठेवा म्हणजे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे जे काय रिझल्ट्स होते त्यांची जी काही माहिती होती त्याच्यामुळे थोडा अमेरिकन बाजारावर परिणाम झाला मोठ्या प्रमाणात त्याचा इम्पॅक्ट साहजिक जागतिक मार्केटबरोबर आपल्या मार्केटमध्येही पडला परंतु तो जास्त काळ टिकला नाही आणि विच इज व्हेरी गुड साईन तुम्ही जर पाहायला गेलं तर मार्केटने काल ओपन लो सेम केलेला आणि तिथून मार्केट वरच्या दिशेनं गेलं जवळपास सेम होता नऊच्या नऊ पाचशे चव्वेचाळीसचा लो आणि ओपन सेम होता इथून मार्केट वर गेलं म्हणजे इंडिकेशन काय केलं मार्केटने तर त्याने जो काय ओपनिंग दिलं होतं खालच्या लेवलला ते त्याने टोटली कव्हर केलं विच इज बुलिश साईन मार्केट इथून बुलिशनेस दाखवते लक्षात ठेवा आता खूप सारे लोक म्हणतील मार्केट किती पडणार आहे अजून तर लक्षात ठेवा मार्केट पडेल नाही पडेल शंभर टक्के कोणीही सांगू शकत नाही बरोबर आता एक ते दीड महिन्यापूर्वी जवळपास दोन महिने झाले असेल ज्यावेळी करोनाचा करोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला होता त्यावेळीच एक मी व्हिडिओ टाकला होता मंदीतील संधी सोडू नका आठवत आहे का खूप साऱ्या लोकांनी बघितला नसेल तर मी वर इथे टॅबवर देतो तुम्हाला तिथे तुम्ही क्लिक करून तो व्हिडिओ पहा तर त्या व्हिडिओमध्ये मी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या की कशाप्रकारे आपल्याला इन्व्हेस्ट करायची काय करायचं आणि दोन महिन्यांपूर्वी सांगितलं होतं की टप्प्याटप्प्याने इन्व्हेस्ट करायचे तुमचे काय स्टॉक्स असेल त्याच्यामध्ये कारण मार्केटचा एक्झॅक्ट बॉटम कधीही सापडत नाही त्यामुळे प्रत्येक वेळी थोडी थोडी इन्व्हेस्टमेंट करणं गरजेचं आहे आता तेच झालं ओके आता पुढे येतो आता मार्केटची सध्याची कंडिशन मला काय वाटते ते सांगतो जर बघितलं तुम्ही तर एक लो हायर लोज बनवत मार्केट वरच्या दिशेनं चाललंय बरोबर लक्षात ठेवा सिंपल आणि साधं एक ट्रेंडलाईन काढलेली ही ट्रेंडलाईन तो अजूनही प्रोटेक्ट केलेली आहे तुम्हाला आधीही बोललं होतं की मार्केट जर इथून खाली आलं तर नऊ सहाशे किंवा नऊ पाचशेचा त्याला एक स्ट्रॉंग सपोर्ट आहे आणि तो त्याने घेतलेला आहे आणि हा गॅप पण फील केला आहे गॅप थेरी आहे गॅप थेरीवर मी नंतर बोलणार आहे तर गॅप त्याने फील केलेला आहे मार्केटने आता काय केलेलं आहे त्याला एक पॉझिटिव्ह साईन दिला म्हणजे सोमवारी जर मार्केट याच्यावर नऊ हजार नऊशे त्र्याहत्तरच्या वर ओपन होते तर
मिळेल आणि तुम्ही जर एक गोष्ट ऑब्झर्व केली तर मार्केट ची पुढची दिशा लक्षात ठेवा मार्केट ह्या टार्गेटपर्यंत येण्याचा नक्कीच पर दहा सहाशे त्रेसष्ट म्हणजे दहा साडेसहाशे पर्यंत मार्केट जाणार मोस्टली आत्ताच्या कंडिशननुसार कारण तो एक सपोर्ट प्रोटेक्ट करतोय प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक वेळी तो पडला तरी लगेच कवर होतो आहे म्हणजे आपण प्रत्येक वेळी ते बघा जितके वेळ पडला तिथून लगेच बाउन्स घेतोय इथे पडला तरी इथून पुन्हा एकदा पणे बाउन्स घेतलेला आहे म्हणजे मार्केट आता वरच्या दिशेने जाईल लक्षात ठेवा मार्केट ज्या वेळी टॉप करून खाली येतं त्यावेळी जो आधीचा त्याचा जो लो असतो ना हा पकडा समजा आता जर तो इथून खाली येतोय तर त्याच्या लोच्या दिशेने येणार आता इथून तो जर वर चालला तर पुन्हा तो त्याचा आधीचा जो टॉप आहे त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करेल हा झाला डेली मधला व्ह्यू आता आपण थोडा जाऊन याचा विकली मध्ये स्टडी करू विकली मध्ये का करतोय तर साजी काही विकली कॅन्डल्स क्लोज झालेले आहेत सगळ्या जेणेकरून आपल्याला एक प्रॉपर अनालिसिस करायला मदत होईल जर तुम्ही पाहिला गेला तर विकली मध्ये पण एक लोअर शाडो बनवलेली आणि एक रिव्हर्सल साईन दिलाय मार्केटने इथे पण की मार्केट टिकलं नाही खालच्या लेवलला म्हणजे हा असं दाखवतो की मार्केटमध्ये बुल्स ॲक्टिव्ह आहेत अजून आणि जर एक नॉर्मल एक लाईन आपण ड्रॉ केली ओके एक साधी सिंपल लाईन ड्रॉ करतो मी ते ओके हे आधीचे सपोणार रेजिस्टन्स हे करून तर मार्केट सरासरी बघा दहा सहाशेचा एक रेजिस्टन्स अजूनही आहे म्हणजे ही ट्रेंड लाईन जे तो ब्रेक करून खाली आलाय तर तो दहा सहाशेपर्यंत जाणारच जाणार लक्षात ठेवा मार्केट खूप पडेल पडेल साहजिक आहे मार्केट पडायची शक्यता जास्त आहे म्हणजे मार्केट ज्या कंडिशन आत्ता वर चाललं आहे त्याला कोणतेही ठोस रिझन नाही अजून खूप साऱ्या कंपन्यांचे रिझल्ट्स यायचे याचा इम्पॅक्ट पडेल त्यामुळे एकदम पैसे न गुंतवताना थोडे थोडे गुंतवा एकदम इन्व्हेस्टमेंट करू नका आत्ताच्या कंडिशनला असं मी सांगेल आणि मार्केटचा व्ह्यू नॉर्मली आत्ताच्या कंडिशनला बुलिशस राहणार आहे या मंथमध्ये तरी पुढील मंथमध्ये मो मोस्टली एक मोठं करेक्शन येऊ शकतं किंवा ह्या महिन्याच्या वीस तारखेनंतर येण्याची शक्यता दाट आहे परंतु ती वाट बघण्यापेक्षा आपण आपल्या स्टडीनुसार आपल्या लेवल्सनुसार प्रॉपर एंट्री आणि एक्झिट करत चला तर हा झाला निफ्टीचा व्ह्यू याच्यानंतर मी पाहतो बँक निफ्टीचा ओव्हर व्ह्यू जर मित्रांनो तुम्ही पाहिला गेलं तर बँक निफ्टीमध्ये पण आता ही लाईन सोडून द्या ओके जज डझंट मॅटर ही लाईन मी एक अशीच काढली होती मला काहीतरी सांगायचं होतं मला याच्यामध्ये जर पाहिला गेलं तर बँक निफ्टी डबल बॉटम करून वरच्या दिशेने गेली होती लक्षात ठेवा निपटी आणि बँक निपटी बरोबर चालतात मोस्टली बरोबर बँक निपटीने पण सेम कॅन्डल तयार केलेली आता लक्षात ठेवा बँक निपटीचं फुडच फुडची लेवल असेल बावीस हजाराच्या दिशेने तो जाण्याचा प्रयत्न करणार लक्षात ठेवा बा बँक निपटीला अजूनही बावीस हजाराचा रेजिस्टन्स तोडता आलेला नाही त्या लेवलला गेलं की तो पुन्हा अटकळून खाली येण्याची शक्यता जास्त आहे त्यामुळे सध्याच्या कंडिशननुसार बँक निफ्टीमध्ये पण निफ्टीनुसारच बुलिशनेस दाखवतोय आता सोमवारी लक्षात ठेवा दोन्ही गोष्टी कळल्या निपटी आणि बँक निफ्टी आता काय करायचं इथून लक्षात ठेवा सोमवारी मार्केट कोणत्या लेवलला ओपन होतं ह्या लेवल्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात नेहमी मार्केट जर सोमवारी म्हणजे जर समजा शुक्रवारी जिथं क्लोजिंग दिले त्याच्या वर जाऊन जर तो ट्राय करतोय तर मोस्टली तो बुलिश राहणार आहे जर तो सोमवारी ओपनिंगच्या खाली ओपनिंग देतोय म्हणजे काल जिथं मार्केट क्लोज झालं शुक्रवारी ओके आणि सोमवारी जर तो शुक्रवारच्या ओपनिंगच्या खाली ओके किंवा जो क्लोजिंग सॉरी क्लोजिंग शुक्रवारी जिथं क्लोजिंग दिलं मार्केटने त्याच्या खाली ओपनिंग देतोय तर मग तो थोडा निगेटिव्ह किंवा रेंज बाउंड किंवा जो आपण टाइमपास म्हणतो करायची शक्यता जास्त आहे अशा कंडिशनला बरोबर मित्रांनो हे दोन व्ह्यू समजले आता थोडं आपण टेक्निकलवर येऊ टेक्निकलमध्ये तुम्हाला मी हे सांगेल की जो आपण ओपन इंटरेस्ट अनालिसिस करतो मागील आठवड्यामध्ये मी तुम्हाला आठवते एक सांगितलं होतं की मार्केटला नऊ हजार पाचशेला एक स्ट्रॉंग सपोर्ट आहे आणि अजून पण इथे खूप सारे कॉन्ट्रॅक्ट्स राईट करून ठेवलेत आणि जर पाहायला गेलं तर शुक्रवारी जे मार्केट खाली आलं होतं ते नऊ हजार पाचशेला आलं आणि तिथून जोरदार त्याने पुलबॅक दाखवला आता हे काय दाखवतं की मार्केटला अजूनही नऊ पाचशेचा चांगला सपोर्ट आहे आणि तो तो स्ट्रॉंगली घेतोय आणि आता नऊ नऊशे आता साजिक आहे बघा जवळ पाहायला गेलं तर एकतीस हजाराला जास्त कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत तर नऊ नऊशेचा एक स्ट्रॉंग सपोर्ट आत्ताच्या कंडिशनला इथे तो घेणार आहे आणि जर रेजिस्टन्स पाहायला गेलं मार्केटला तर जर साहजिक आहे दहा हजार पाचशेला एक चांगला रेजिस्टन्स आहे आणि सरासरी दोनशे दोनशे पॉईंट नाही त्याचे एक चांगले रेजिस्टन्स उभे आहेत त्यामुळे तुम्ही जर अगदी कॉल फूट घेत आहे तर त्याप्रमाणेच ठेवा तुमच्या म्हणजे विकलीमध्ये जरी ट्रेड करताय ना तर दोनशे दोनशेच्या लेवलनेच एंट्री घ्या लक्षात ठेवा कोणत्या लेवलचं घ्यायचं हे तुम्ही ठरवा आणि ओपन इंटरेस्टबद्दल तुम्हाला जर अगदी डीपमध्ये नॉलेज पाहिजे असेल अगदी व्यवस्थित गोष्टी शिकायच्या असतील तर ते मी माझ्या कोर्समध्ये माझ्या वर्कशॉपमध्ये शिकवतो कारण लक्षात ठेवा टेक्निकल अनालिसिस डेटा अनालिसिस ह्या सगळ्या गोष्टी मी क्लिअर करून घेत असतो कारण कोणत्याही एका गोष्टीवर मी तुम्हाला डिपेंड ठेवत नाही इंडिकेटर सपोर्ट रेजिस्टन्स त्याच्यानंतर हे डेटा अनालिसिस वॉल्युम अनालिसिस ह्या सगळ्या
तर मित्रांनो या वीक मधील तुमचा स्टडी साठी स्टॉक असणार आहे बजाज फायनान्स लक्षात ठेवा खूप साऱ्या लोकांचं मला बजाज फायनान्स बद्दल खूप साऱ्या लोकांनी विचारलेलं खूप सारे लोक बजाज फायनान्स साठी इंटरेस्टेड आहेत कारण जवळ पाच चार हजार म्हणजे पाच हजारापासून तो खाली आलेला आहे ओके चार हजार नऊशेच्या आसपास तो टॉप बनवलेला तिथून तो खाली आलेला अगदी निम्म्या किमतीमध्ये आहे खूप सारे लोक इंटरेस्टेड आहेत त्याच्यामध्ये परंतु तुम्हाला काय वाटतं याच्यामध्ये त्याच्या लेवल्स काय वाटतात लक्षात ठेवा कोणी जरी कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या लेवल लिहिला तरी याचा अर्थ तुम्ही डायरेक्ट त्याच्यावर ट्रेड करायचा नाही फक्त हे तुम्हाला किती समजतं आणि मी प्रत्येकाला ह्याच्यामध्ये रिप्लाय देत असतो तर तुम्हाला बजाज फायनान्स बद्दल काय वाटते बजाज फायनान्सची पुढील लेवल काय असेल बजाज फायनान्स किती लेवलपर्यंत जाऊ शकतो त्याचा टार्गेट सपोर्ट किंवा जो आपण स्टॉप लॉस म्हणतो ह्या गोष्टी तुमच्या स्टडीनुसार खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका लक्षात ठेवा हा फक्त ॲनालिसिस साठी देत आहे नो एनी टिप्स फॉर बाईंग ऑर सेलिंग ओके आशा करतो तुम्हाला हाही आजचा स्टॉक मिळाला असेल तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा आपण व्ह्यू होता या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर आपले कोर्सेस करायचे असतील तर आपली वेबसाईट आजच भेट द्या खमकर्स व्ह्यू डॉट कॉमवर जावा इथे वर्कशॉप आणि कोर्सेसची माहिती दिलेली आणि टेक्निक अनालिसिसचा कोर्स जर घेताय तुम्ही तर बेसिक कोर्स वे वेबिनारचा जो मॅस्ट्री आहे त्याचा तुम्हाला ॲक्सेस मिळेल आणि तुम्हाला अजून एक मी फंडामेंटल अनालिसिसच्या नंतर जो म्युच्युअल फंड अनालिसिस आहे तो कोर्स मी तुम्हाला फ्री देणार आहे लक्षात ठेवा चार कोर्स मिळतील तुम्हाला टेक्निकल बेसिक म्युच्युअल फंडाच्या कोर्स जो आहे तोही मी तुम्हाला लवकरच या कोर्समध्ये ॲड करून देणार आहे म्हणजे तुम्हाला एका कोर्समध्ये चार कोर्स शिकता येतील आशा करतो तुम्हाला आजचा व्ह्यू समजला असेल ज्यांना डिमॅट अकाउंट ओपन करायचा असेल त्यांनी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जावा आणि तुमच्या आवडीनुसार तीन ब्रोकरची लिंक दिलेली आहे झिरो दहा अपस्टॉक आणि अँजेल यांची कोणत्याही लिंकवर जाऊन तुमचा फॉर्म भरा आणि मला मेसेज करा धन्यवाद मित्रांनो या व्यतिरिक्त तुमच्या काही कमेंट्स असतील काही सजेशन्स असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन कळवायला विसरू नका धन्यवाद मित्रांनो